పాలిటిక్స్ లో ఉండాల్సింది ధైర్యం ఉండాలి గుండె ధైర్యం ఉండాలి దెబ్బలు కొట్టినప్పుడు కొట్టి కొట్టినప్పుడు అవుతున్నాడు గట్టిగా కొట్టాడు అని చెప్పి ఇట్లా వెనక్కి పోగలుగుతామే తప్ప వెనక్కి వెనక్కి పోతాం కానీ కొట్టాడు కొట్టాడు కాబట్టి అని చెప్పి అనుకోవాల్సిన పనుల ఎలక్షన్ విన్నింగ్ అంటే ఏంటంటే అవుతున్నాడు ఎంత గట్టిగా కొడితే నేను ఎంత గట్టిగా తీసుకోగలుగుతాను అనేది విన్నింగ్ రేపు పొద్దున నాంది కొట్టాడు తీసుకున్నాం మా టైం వస్తుంది మేము కొడతాం కేవలం ఒక చిన్న స్పీడ్ బ్రేకర్ మాత్రమే చిన్న ఎదురు దెబ్బ మాత్రమే దీనికి నిరాశ పడవలసిన అవసరం లేదు కుంగిపోవాల్సిన అవసరం లేదు తప్పకుండా మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మళ్ళీ ఒకసారి బలంగా ఎక్కడ వాళ్ళం అక్కడ అన్ని సర్వశక్తులు వడ్డి పోరాటం చేద్దాం సమయానుకూలంగా మరి పార్టీని ఏమేమి చిన్న చిన్న సమీక్ష చేసుకున్న తర్వాత చిన్న చిన్న మార్పులు చేర్పులు ఏమైనా చేసుకోవాల్సి ఉంటే చేసుకుందాం మళ్ళీ ఎంత దృఢంగానైతే ఉద్యమాన్ని ఆనాడు ఎన్నో ప్రతికూలతల మధ్యన నడిపినాము పద్నాలుగు ఏళ్ల పాటు రానే రాదనుకున్న తెలంగాణ అనేట్లయితే కష్టపడి పోరాటం చేసి సాధించినామో మళ్ళీ అదే రకమైన పోరాట స్ఫూర్తితో అదే రకమైన మొక్క ఓని ధైర్యంతో మరి తప్పకుండా ముందుకు పోదామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ ఎన్నుకోబడ్డ మా గౌరవనీయులైన శాసనసభ్యులందరికీ కూడా ఎందుకంటే దాదాపు ముప్పై తొమ్మిది నలభై సీట్లలో మా శాసనసభ్యులు కూడా గెలిచినారు వారందరికీ కూడా నా శుభాకాంక్షలు వారి గెలుపు కోసం పనిచేసిన కార్యకర్తలకు కూడా శుభాకాంక్షలు వాళ్ళ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ప్రతి జిల్లాలో ప్రాతినిధ్యం అయితే ప్రజలు ఇచ్చినారు తప్పకుండా మరి ప్రతి జిల్లాలో ప్రాతినిధ్యం ఇచ్చి ప్రజలు కూడా మనల్ని గౌరవించారు కాబట్టి అదే పందాలో ప్రతి జిల్లా సమస్యలు ప్రతి నియోజకవర్గ సమస్యలు పూర్తి స్థాయిలో మరి రేపటి రోజున పరిష్కరించేందుకు మన వంతు పాత్ర మనం పోషిద్దామని చెప్పి తెలియజేస్తూ సహకరించిన మీడియా కూడా ఎన్నికల ప్రచారంలో అదేవిధంగా ప్రభుత్వ నిర్వహణలో మీడియా కూడా ఉద్యమంలో సహకరించింది మీకు కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు ఇక జరగాల్సిన ప్రాసన ఏదైతే ఉంటుందో అది జరుగుతుంది ఆల్రెడీ ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఇక సహజంగానే ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియలో మనం పరిణితి ప్రదర్శించి మనం వచ్చిన తీర్పును గౌరవించాలి ప్రజా తీర్పు శిరోధార్యం కాబట్టి ఆల్రెడీ తన రాజీనామా పత్రాన్ని గవర్నర్ గారికి పంపారు మరి తప్పకుండా జరగాల్సిన ఘట్టం ఏదైతే ఉంటుందో తర్వాత అది జరుగుతుంది మేము పూర్తి స్థాయిలో కొత్తగా ఏర్పడబోయే ప్రభుత్వానికి సహకరిస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తూ వారికి నా అభినందనలు మరొకసారి తెలియజేస్తూ మా కార్యకర్తలు మా నాయకులందరూ కూడా పూర్తిగా ఎవరు కూడా నిరాశకు లోన్ కాకుండా ముందుకు మరి పార్టీ ఆదేశాల మేరకు సాగాలని మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తూ మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదం ఇవాళ హైదరాబాద్ మహానగరం మనకు అండగా నిలబడ్డది మెదక్ జిల్లా మొత్తం అండగా నిలబడ్డది కరీంనగర్లో కూడా మనకి దాదాపుగా ఐదు ఆరు సీట్లు వచ్చినాయి ఇంకా చాలా చోట్ల వచ్చినాయి ఎక్కడ కోల్పోయిన దాన్ని అక్కడే తెచ్చుకోవాలి కాబట్టి మరి ఎక్కడైతే మనం కోల్పోయామో అక్కడే తెచ్చుకుందాం కొన్ని కొన్ని చోట్ల స్వల్ప తేడాతో మా అభ్యర్థులు ఓటం పాలైనారు దేవరకద్రలో తాండూరులో ఇంకా ఒక దాదాపు పది పన్నెండు సీట్లలో ఖానాపూర్లో చాలా స్వల్ప తేడాతో కేవలం కొన్ని వందలు వేలల్లోనే తేడా వచ్చి ఓటం పాలైన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అనూహ్యంగా కొంతమంది మా మంత్రివర్యులు కూడా ఓటం పాలైనారు బాధ ఏం లేదు అసంతృప్తి ఏం లేదు ఎందుకంటే రాజకీయాల్లో ఇవన్నీ సహజం తొందరేందుకు గురువు నీకు ఇప్పుడు ఆలు లేదు చూడు లేదు కొడుకు పేరు సోమలింగ్ అవ్వాలి రిజల్ట్స్ ఇంకా మొత్తం రాలి ఎందుకు టెన్షన్ పడుతున్నాం పోయి నాకు అర్థం కాదు మా ఎల్పీ కూర్చుంటుంది నిర్ణయం తీసుకుంటుంది సరే ఏక్ మినిట్ ఏక్ మినిట్ ఏక్ మినిట్ ఏక్ మినిట్ ఏక్ మినిట్ అరే అన్ని క్వశ్చన్ ఈరోజు అయితే మళ్ళీ రేపు వెళ్ళి ఉండే మాడతారు పోయి మీరు నాకు అర్థం కాదు పార్ట్ ఆఫ్ సి ఎలక్షన్ వెన్ యూ గోడ్ ఆన్ ఎలక్షన్ దెర్ ఆర్ ఓన్లీ టూ అవుట్ కమ్స్ ఎదర్ యూ విన్ యూ లూస్ టుడే వీ లాస్ట్ బట్ నాట్ ఎవ్రీ డే ఇస్ ద సేమ్ So we will bounce back, we will come back strong, we will come back even stronger. So wait for that day. You know what I mean? Not every day is, today is Sunday, I know. Not every day is Sunday. Remember that. No, no, no. You are a girl. You are a girl. Say it. Sir, I have two years ago. Well, let's wait and see. Let's not jump the gun. Let's not rush to any conclusions. Let's not, let me not doubt my own MLAs, no? why why do we have to create unnecessary speculation at this point the results are just about out let's not jump the gun let's not talk about anything else other than the fact that people have worked hard my my party leaders have worked hard workers have worked hard they put in their blood and sweat so let me thank them nen em antunna brother ippudu kada kada nen em antunna ivanni inga chaala untayi డెఫినెట్ గా అవన్నీ కూడా కూలంకషంగా ఆలోచించి చర్చించాలి ప్రస్తుతం నేను ఏమంటున్నా అంటే రెండు ముఖ్యమైన మాటలు ఒకటి మా కార్యకర్తలు కానీ మా నాయకులు కానీ నలభై సీట్లలో మేము గెలిచేదానికి దాదాపు ముప్పై తొమ్మిది సీట్లు గెలిచేదానికి బాగా కష్టపడ్డారు వారికి నా అభినందనలు 
రెండోది ఇవన్నీ రాజకీయాల్లో ఎన్నికలు పోయేటప్పుడు రెండే ఫలితాలు ఉంటాయి మేము ఆశిస్తాం సహజంగా నేను మొన్న కూడా చెప్పాను ఎగ్జిట్ పోల్స్ తప్పు డెబ్బై ప్లస్ వస్తాయని చెప్పాను ఎగ్జిట్ పోల్స్ మేము తప్పని ప్రూవ్ చేస్తామని కూడా చెప్పాను సరే నేను అనుకున్నట్టు రాలేదు డెఫినెట్గా నేను అనుకున్నది రాలేదు ఆశించింది రాలేదు కొంత నిరాశ ఉంది కానీ బాధ లేదు ఎందుకంటే ప్రజలు మాకు కూడా రెండు పర్యాయాల అవకాశం ఇచ్చారు వాళ్ళకి మేము వేరు గ్రేట్ఫుల్ తెలంగాణ ప్రజానికానికి మేము సర్వే సర్వదా సర్వదా రుణపడి ఉంటాం ఎందుకంటే వాళ్ళు మాకు కూడా రెండు పర్యాయాలు పది సంవత్సరాలు మాకు అవకాశం ఇచ్చారు ఇవాళ వేరే వాళ్ళకి అవకాశం ఇయ్యంగానే వాళ్ళని తిట్టిపోయడం అనేది లేదా వాళ్ళని నిందించడం అనేది భావ్యం కాదు రాజకీయాల్లో హుందాతనం స్థిత ప్రజ్ఞత రాజనీతిజ్ఞత చాలా ముఖ్యం మా నాయకుడు మాకు నేర్పించాడు అది మా నాయకుడు ఏమంటాడంటే గెలవంగానే పొంగిపోవద్దు ఓడిపోగానే కుంగిపోవద్దు నేను మా కార్యకర్తలకు మా నాయకులకు చెప్పేది కూడా అదే గెలిచినప్పుడు పొంగిపోవడం ఓడిపోగానే కుంగిపోవడం అది ఒక రాజకీయ నాయకుడి యొక్క లక్షణం కాదు ధీరుడి లక్షణం కాదు ఎట్లాంటి ప్రతికూల పరిస్థితి ఉన్నా మేము తెలంగాణ ఉద్యమంలో చాలా ధీరోదాత్తంగా పోరాడినాం మేము ఎన్నో చూసాం ఇట్లాంటి మమ్మల్ని కథం చేయాలన్న ప్రయత్నాలు ఎన్నో మా పార్టీని ఫినిష్ చేయాలన్న ప్రయత్నాలు ఎన్నో చూసాము కాబట్టి ఇవాళ ప్రజలు ఎందుకు నిర్ణయం తీసుకున్నారో తీసుకున్నారు వీ విల్ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ దట్ వీల్ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ దేర్ మ్యాండేట్ అండ్ ఐ హోప్ ఇన్ డేస్ టు కమ్ దెర్ విల్ బి నెంబర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇప్పుడు నాకు కూడా పెద్ద ఎమ్మెల్యే పదవి తప్ప వేరే పదవి లేదు కాబట్టి మీతో ఎక్కువసేపు కూర్చొని కూలంకష్టంగా మాట్లాడే టైం కూడా ఉంటుంది టెన్షన్ ఏం లేదు కాబట్టి మీతో చాలా డీటెయిల్గా తఫసీల్గా నేను అన్ని తెలుసుకుని నేను కూడా మాట్లాడతాను ఓకేనా నా శిరస్సు వంచి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు ఎందుకంటే మీ కష్టం మీ శ్రమ వల్లనే ఇంతదాకా వచ్చినాం ముప్పై తొమ్మిది సీట్లు వచ్చినాయంటే కూడా తప్పకుండా అందులో లక్షలాది మంది కార్యకర్తలు ఎంతో మంది నాయకుల శ్రమ మీ అందరి పోరాట ఫలితం ఒకటి మాత్రం పక్క ఇవాళ ప్రతిపక్ష పాత్రలో ఏదైతే ప్రజ ప్రజలు మనకి ఇచ్చినారో దీన్ని కూడా అలవోకగా దీనిలో కూడా ఇందులో ఇమిడిపోతాము వంద శాతం ప్రజల పక్షాన ప్రజల గొంతుకై మరి రేపటి రోజున ప్రభుత్వం నడిపే వాళ్ళందరినీ కూడా మరి వారిచ్చిన వాగ్దానాలు కానీ ఇంకోటి కానీ వాటన్నిటి విషయంలో ప్రజల పక్షాన ఉంటాము మాకు ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఒక మాట మాత్రం చెప్పాలి మాకు అడుగడుగున అండగా నిలబడ్డ మా కార్యకర్తలు ఒకవైపు అదేవిధంగా మా నాయకులు ఒకవైపు గత పదేళ్ళుగా మాకు సహకరించిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అధికారులు ప్రభుత్వ నిర్వహణలో సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా హృదయపూర్వకంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఎందుకంటే ఇవి అత్యంత సహజం చాలామంది మాకు మధ్యాహ్నం నుంచి ఉద్వేగభరితమైన మెసేజ్లు పంపుతున్నారు బాధపడుతున్నారు ఫోన్లు చేస్తున్నారు వారందరి కూడా నేను చేసే విజ్ఞప్తి స్థిత ప్రజ్ఞత అనేది రాజకీయాల్లో చాలా అవసరం ఎందుకంటే ఈక్వానిమిటీ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ గెలుపునైనా ఓటమినైనా ఒకటే రకంగా తీసుకోగలిగే ధీరోదాత్తత మా నాయకుడు మా కేసీఆర్ గారు మాకు నేర్పించారు డెఫినెట్గా కొంత బాధ ఉంటుంది కానీ ఆ బాధను దిగమింగి మళ్ళీ గోడకు కొట్టిన బంతి ఎట్లయితే మళ్ళీ తిరిగి అంతే వేగంగా ఎంకకొస్తుందో అంతే వేగంగా తప్పకుండా ప్రజల మన్నన తిరిగి పొందే విధంగా పనిచేద్దాం నేను మీ అందరికి ఇచ్చే మాట ఒకటే గతంలో చేసిన దానికంటే రెట్టింపు కష్టం చేస్తాం గతంలో ఉన్న దానికంటే ఎక్కువగా అండగా నిలబడతాం ఎవరు కూడా నిరాశకు లోన్ కావాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరు కూడా బాధపడవలసిన అవసరం అంతకంటే లేదు ఇవన్నీ రాజకీయాల్లో జీవితంలో చాలా చాలా కామన్గా సర్వసాధారణంగా జరిగేది అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి వారికి ప్రజలు అవకాశం ఇచ్చారు ఇవాళ ప్రజలు తెలంగాణ ప్రజలు మాకంటే ఎక్కువ సీట్లు కట్టబెట్టి ప్రభుత్వాన్ని నడపమని వారికి అవకాశం ఇచ్చారు వారికి కూడా మా అభినందనలు మరి వారు ప్రజల ఆకాంక్షకు అనుగుణంగా తప్పకుండా బాగా నడపాలని నేను కూడా మనసారా కోరుకుంటా ఉన్నాను మా పార్టీ తరఫున కూడా తప్పకుండా వారికి శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నా అదేవిధంగా ఒక మాట మాత్రం వాస్తవం మరి మేము కూడా నిర్మాణాత్మకంగా ఒక పద్ధతి ప్రకారం పోతాం వెంటనే కొత్త ప్రభుత్వాన్ని తొందర పెట్టే పని కూడా మేము చేయం వాళ్ళు కూడా కుదురుకోవాలా వాళ్ళు కూడా పనిచేయాలా వీ అండర్స్టాండ్ దాట్ కాబట్టి వారు ప్రజలకు ఏవేవైతే హామీలు ఇచ్చారో ఏవేవైతే చెప్పారో తప్పకుండా నిలబెట్టుకుంటారని మేము కూడా ఆశిస్తూ ఉన్నాం మేము మా కార్యకర్తలకు మాత్రం చెప్పేది ఒకటే ఎవరు ఏ పరిస్థితుల్లో కూడా అధైర్యపడవలసిన అవసరం లేదు ఇది ఒక ప్రజల గొంతుకగా తెలంగాణ ప్రజల వాణిగా తెలంగాణ ప్రజల మరి శ్వాసగా మన పార్టీ ఏదైతే గత ఇరవై మూడు సంవత్సరాలుగా తన ప్రస్థానాన్ని కొనసాగించిందో కొట్లాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ ఆత్మ బలిదానాలపై నిర్మించుకున్న స్వరాష్ట్రం స్కాములు స్కీములు కబ్జాలు అవినీతి రాజకీయాలు కలమే అక్షర కలమై పోరాడదాం కలగన్న తెలంగాణగా తీర్చిదిద్దుకున్నాం ప్రభాత సూర్యుడు జాతీయ తెలుగు దినపత్రిక